প্রিয় দর্শক দেশে এবং দেশের বাইরে এই মুহূর্তে আপনারা যারা আরটিভি সামনে রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসা বিষয়ে সরাসরি অনুষ্ঠান ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা দেখবার জন্য দর্শক প্রার্থনা থেকে শুরু করে প্রার্থী কাজকর্ম কিংবা হাঁটা চলা দৌড় ঝাঁপ যাই বলি না কেন এই সবের যে কোনোটির জন্যই প্রয়োজন এক জোড়া সুস্থ সবল পা বা হাঁটু কিন্তু নানা কারণে বিভিন্ন সময় আমাদের এই হাঁটু ঠিকভাবে কাজ করে না আর ঠিক এই কারণে আজ আমরা ডিপিআরসি হসপিটালের স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে কথা বলবো হাঁটুর সমস্যা ও তার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে দর্শক আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের নিয়মিত অতিথি বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমরা আলোচনা করব হাঁটু ব্যথার কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে এই চিকিৎসার আগেই আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে হাঁটু ব্যথার কারণগুলো কি কি অবশ্যই আসলে হাঁটু এমন একটা শরীরের বড় জোড়া বা জয়েন্ট যেটা ছাড়া আসলে একটা মানুষ মোটামুটি অচল যদি কার হাঁটুতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে দেখা যায় সে একেবারে প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে বড় আকারে ঝামেলা পড়ে আর এর ভিতর সবচেয়ে যেটা কারণ মানে হাঁটু ব্যথার সমস্যার সবচেয়ে বেশি কারণ আমরা যেটা রিসার্চও দেখা গেছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রাইটিসের ভিতরে সবচেয়ে যেটা কমন অস্টিও আর্থ্রাইটিস এই রোগী বেশিরভাগ মানুষ হাঁটু সমস্যা ভুগে থাকে তাছাড়া আপনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হতে পারে বাচ্চাদের জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস অথবা অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস অন্যান্য আর্থ্রাইটিস থেকেও আপনার এই হাঁটু ব্যথা হতে হতে পারে পাশাপাশি হাঁটুতে যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকে চলাফেরায় কাজকর্ম চলাফেরা উঠা বসা অথবা যে কোনো কারণে হোক যদি কোনো আঘাত বা হাঁটুর যদি গঠন আমরা দেখি হাঁটুর ভিতরে যে উপরে একটা বোন্স ফিমার আর নিচে টিবি আর পাশে একটা পেটেলা সামনে পেটেলা এই নিয়ে হাঁটুটা একটা বড় লার্জ জয়েন্ট গঠন করছে এই জয়েন্টের ভিতরে অনেক সময় দেখা যায় যদি ইনজুরি হয় ভিতরে মিনিসকাস নামক একটা কুশন টাইপ সাবস্টেন্স আছে যেটার উপরে হাঁটুর উপরের হাড়টা এসে বসে মিনিসকাস অনেক সময় টিয়ার হয় বা ফেটে যেতে পারে তারপরে ভিতরে দুইটা বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে ক্রুসিয়ার লিগামেন্ট অ্যান্টিরিয়র প্রোসিয়ার পোস্টিয়ার ক্রুসিয়ার লিগামেন্ট বেশিরভাগ স্পোর্টস ইনজুরি এবং রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক অন্যান্য কারণে এই ক্রুসেট লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে বা পার্শিয়াল টিয়ার হতে পারে বা কিছুটা ছিঁড়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যেতে পারে এবং হাঁটুটা বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে চার পাশে আপনার টিবিয়াল এবং ফিবুলার কোলেটেরাল লিগামেন্টগুলো আছে এগুলো ইনজুরি হতে পারে অনেকগুলো কারণে হাঁটু ব্যথা হয়ে থাকে আবার অনেকে বলেন যে বয়স বেড়ে যায় সাথে সাথে হাঁটু ব্যথা হয়ে থাকে সেটা আপনি বলেন কারণে অনেক সময় দেখা যায় কম বয়সও কিন্তু অনেকে বলেন যে আমার হাঁটু ব্যথা করছে সেটার কারণটা কি হ্যাঁ কম বয়সে হাঁটু ব্যথার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেমন যারা ডেক্স জব করে যারা বসে থাকে মানে ঘন্টার পর ঘন্টা ডেক্স বসে কাজ করে তারা কিন্তু মুভমেন্ট নাই দেখা যায় একটা না সকাল নয়টা বসলো অফিসে সে বিকাল তিনটা চারটা উঠলো অথবা দুই একবার উঠতে হয় কিন্তু সে সারাক্ষণ বসে বসে ডেক জব করছে যার কারণে যে মাসেলগুলো কি স্পা জম হতে পারে তা থেকে হাঁটু পেতে হতে পারে তাছাড়াও যে জুবেনাইল আর্থ্রাইটিস আমরা যেটা বললাম যেটা বাচ্চাদের এবং বয়স জন্য এবং মিডল এজে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই সকল আর্থ্রাইটিস থেকেও হাঁটু পেতে হতে পারে কম বয়সে হতে পারে হ্যাঁ আর এই হাঁটু ব্যথা হলে অনেক সময় দেখা যায় একেবারেই চলাচল বন্ধ হয়ে যায় অনেকেরই হ্যাঁ অবশ্যই তো এই হাঁটু ব্যথার সাথে কি পঙ্গুত্বের কোনো সম্পর্ক আছে কি না যে হাঁটু ব্যথা হলে অনেকে পঙ্গু হয়ে যাবে এই ধরনের ধারণা কিন্তু অনেকের মনে আছে হ্যাঁ অবশ্যই আসলে সত্য হ্যাঁ আসলে হাঁটু ব্যথা হলেই পঙ্গুত্ব হবে এমন কথা না যদি হাঁটু ব্যথা দীর্ঘদিন হাঁটু ব্যথা থাকে এবং প্রপার ডায়াগনোসিস এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট যদি না হয় অবশ্যই মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে আমি প্রায় প্র্যাকটিসে দেখা যায় যে দশ বছর পর হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম এতদিন কি করলেন যে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে বা ওষুধ খেয়ে খেয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে এই যে দেখেন এখন সে টোটালি আগে কি হতো সে হাঁটু ভেঙে বসতে পারত না হাঁটতে গেলে ব্যথা হতো এখন সে বসেও থাকতে পারে না মানে বসে থাকলো কনস্টেন্ট পেইন করছে এবং রুগীর জীবন দুর্বিষয় একেবারে এবং যখন হাঁটতে চেষ্টা করে সে পড়ে যায় বিকজ আপনি জানেন দীর্ঘদিন যদি হাঁটুতে ব্যথা হয় হাঁটুর উপরে মানে আমাদের শরীরে হাঁটার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাসেল মাসেলটা হচ্ছে কোয়াডিসেপস এই কোয়াডিসেপস মাসেল হাঁটু ব্যথা রুগীদের আস্তে আস্তে গ্রেড গুলো কমে আসে বা পাওয়ার কমে আসে কমে আসলে তখন আসে দাঁড়াতেও পারে না কোয়াডিসেপস তো আমাদের ধরে রাখে পশ্চারাল ব্যালেন্স সে তৈরি করে তখন কোয়াডিসেপস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে সে তখন যদি দাঁড়াইতে চায় রুগীদের যায় কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর দাঁড়াইতে পারে না পড়ে যায় এখন একটার সাথে আরেকটা কিন্তু ওতপ্রোত ভাবে রিলেটেড এবং দীর্ঘদিন যদি প্রপার ওয়ে ট্রিটমেন্ট না হয় এবং পুনর্বাসিত না হয় দেখা যায় আস্তে আস্তে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হবে আচ্ছা আর এই যে হাঁটু ব্যথা দীর্ঘদিন
এই ঘুমের অনেক রাত্রে ব্যথাটা হয় তখন আমি রাত্রে অস্থিরতা ঘুমাতে পারি না অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি ওষুধ খেয়েছি একটু কমে আবার ওই যে সেই পূর্বের অবস্থায় আমার বয়স ফর্টি ফোর ফর্টি ফোর আপনি যে ডাক্তার দেখিয়েছেন মানে ওনার কি কারণটা বলেছে যে এই কারণে হাঁটু ব্যথা হচ্ছে বা রোগের নাম বলেছে এ ধরনের কিছু বলেনি ওনারা দেখার পরে শুধু ওই ওষুধ দিয়েছে সেভাবে ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু আমার ব্যথা থাকতে না রাতে ঘুমাতে পারিনি আমি এই ব্যথাটার জন্য জি দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব কমন একটা প্রশ্ন যে হাঁটুতে রাতে ঘুমাইতে গেলে হাঁটু ব্যথা হয় অনেক সময় রুগী যদি হাঁটু ভাস করতে চায় ইভেন কি যদি টার্ন হতে চায় আমরা কিন্তু রাতে পশ্চারাল চেঞ্জ হয় আমাদের আমরা এক এক পজিশনে কেউই থাকে না তখনও কিন্তু রুগীর ব্যথা হতে পারে অথবা সে যদি চায় একটু হাঁটুটা ভাস করে আনে সেটা ব্যথা এটা হচ্ছে ভিতরে স্ট্রেস হচ্ছে তার হাঁটুর ভিতরে যে কোনো ভাবে হোক মাসেলগুলো খুব স্ট্রেস হচ্ছে এটা অনেকগুলো কাজ হতে পারে তার পেশাগত কাজের কারণে হতে পারে স্ট্রেস তার বিছানা সমস্যার কারণে হতে পারে অথবা আরও ভিতরে যদি কোনো আপনার আথ্রাইটিস জাতীয় সমস্যা তা থেকে হতে পারে আসলে উনি কিন্তু জানে না ডায়াগনোসিস তো দর্শক আপনাকে বলবো আপনার হাঁটুর কনফার্ম ডায়াগনোসিস করা উচিত আপনার কথা মনে হচ্ছে এখন যে এইস এই স্টেজে অস্টে আথ্রাইটিস ডেভেলপ করার সম্ভাবনাই বেশি যা কিছু হোক আপনার কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যদি প্রপার ওয়ে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দিতে পারেন এক্সারসাইজ করতে পারেন রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় পাশাপাশি কিছু ক্যালসিয়াম ফুড সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন আশা করি এটা প্রপার ওয়ে ট্রিটমেন্ট দিলে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা ধন্যবাদ আর একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আচ্ছা ফোনটি কেটে গেছে যে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছিলাম যে হাঁটু ব্যথার কারণগুলো যেটা বিভিন্ন ব্যথার ওষুধ খায় সেটা আমাদের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর অবশ্যই আসলে হাঁটু ব্যথার রুগী না শুধু যে কোনো ব্যথার রুগী কেউ যদি কোনো আঘাত পায় সাজেস্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট হলো বা অপারেশন পরবর্তী ডাক্তার সাহেবের আমরা অনেক সময় ব্যথার ওষুধ দিয়ে থাকি সেটা দুই তিন সপ্তাহের জন্য চার পাঁচ সপ্তাহ অথবা কয়েক দিনের জন্য দেওয়া হয় কিন্তু বেশিরভাগ ব্যথার রুগী বা হাঁটু ব্যথার রুগী আথ্রাইটিসের রুগী বা আপনার মিনিসকাস ইঞ্জুরি যারা দীর্ঘদিন ক্রনিক পেইনে ভুগছে তারা যদি ব্যথার ওষুধ খায় কয়েক মাস কয়েক বছর ধরে তাহলে যে সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব ভয়ানক হাঁটু ব্যথায় কিন্তু মানুষ মারা যায় না অথবা অস্টো আথ্রাইটিস হলে কে মরে না সে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে কিন্তু এই ওষুধ খেয়ে যদি ব্যথার ওষুধ খেতে থাকে তাহলে কিডনি ফেলুর হতে পারে তার থেকে রুগী মারা যেতে পারে এবং দীর্ঘদিন গ্যাস্ট্রিক আলসার এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে লিভারের প্রবলেম হতে পারে আর সবচেয়ে খারাপ যেটা হয় এখন বেশিরভাগ রুগী দেখা যায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা অ্যাটাক হতে পারে এবং তা থেকে দেখা যায় মৃত্যু ঝুঁকি চলে আসে এবং স্ট্রোকের আপনি যদি বেশিরভাগ স্ট্রোক রুগী দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধের হিস্টোরি প্রায় দেখা যায় যে স্ট্রোকের পরবর্তীতে যে তার যদি হিস্টোরি নেন দেখা যায় সে দীর্ঘদিন পেইন কিলার খেয়ে খেয়ে আসলে আমাদের অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপর হচ্ছে ব্যথা অবশ্যই খেতে হবে দেখা যায় যে অনেক সময় রোগীরা ডাক্তার কিছুদিন দিয়েছে সে খেয়েই যাচ্ছে বছরের পর বছর সেটা অবশ্যই আমাদের সতর্ক হতে হবে আর একজন দর্শক আছেন হ্যালো 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 আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সাইদ বলছি আমার বয়স 56 আমার ওজন হচ্ছে 77 কেজি আমার হাইট হচ্ছে 5 ফিট 6 ইঞ্চি আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি নামাজের সময় হাঁটুতে মাঝে মাঝে ব্যথা করে খেজদা এবং রুকু দেওয়ার সময় আচ্ছা কিন্তু এক রাকাত দুই রাকাত পরে পরে আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যায় জি এটা একটু জানতে যাচ্ছিলাম প্রবলেমটা জি দর্শক আপনাকে কি করবেন খুবই একেবারে কমন ওনার আসলে বেসিক্যালি যে এইজ এখন ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ বা আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম অস্টিও আর্থ্রাইটিস এই এই যে এসে পুরুষরা সাধারণত এবং মহিলারা ফর্টির পরে গিয়ে পোস্ট মেনোপাজ যখন হয়ে যায় তখন থেকে শুরু হয় আর্থ্রাইটিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস অথবা কারো যদি আর্থ্রাইটিস অন্য সমস্যা থাকে তার থেকে আর্থ্রাইটিস সেকেন্ডারিলি অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে ওনারও যেটা বোঝা যাচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস একেবারে প্রাইমারি স্টেজ আছে দর্শক আপনি এখনই কনফার্ম একজন স্পেশালিস্টকে শরণাপন্ন হয়ে ডায়াগনোসিস করে দেখেন এটা অস্টো আর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং এটার এখনই প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিওথেরাপি আপনি একটা ভালো কাজ করছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আপনি পড়তেছেন যে কিছুক্ষণ নামাজ পড়ার পরে আসতে ঠিক হয়ে যায় দেখেন আপনি নিজে থেকে কিন্তু ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন এখানে আমরা যদি সারা দিন বসে থাকি অথবা যে কোনো কাজ করি কিন্তু যদি আমরা মুভমেন্ট না করি তাহলে হাঁটুর সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে এক্সারসাইজের ভিতরে সবচেয়ে বেস্ট এক্সারসাইজ আপনার নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি পড়েন এটা বড় একটা এক্সারসাইজ পাশাপাশি আপনি আরও স্পেশালিস্টের বা আমাদের স্বর্ণপূর্ণ এক্সারসাইজগুলো শিখে নিতে পারেন প্রাইমারিলি এটা কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যদি ফিজিওথেরাপি দেন তা থেকে অনেকাংশে সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে আমার মনে অ
আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল शरीरेशन चिकित्सा हेलो <laughs> शरीर रुगारे चाप दिले हाटुर माला चाप दिल मन पानी लागे तो सर की हाटुते डायगनोसिस खूब इम्पोर्टेंट 
ওনার এই ক্ষেত্রে যদি সাইনোভ্যাল ফ্লুইডটা যেটা ড্র করা হলো এটা যদি অ্যাসেস করে বা আপনার সাইটোলজি টেস্ট করে দেখা যেতে পারে যে এটা আসলে কিভাবে আসছে কোন জীবাণু থেকে অথবা না ওই সকল আর্থ্রাইটিস সমস্যা থেকে তারপরে আপনার কনফার্ম যদি ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় তাহলে এটা সমস্যা সেরে যাবে তারপরেও রোগী দর্শক আপনাকে বলবো এটা হয়তো দুই একবার হতে পারে এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকর্ডিং টু ডায়াগনোসিস করে যদি পাশাপাশি আসলে বেশি বারবার পানি বের করারও ঠিক না সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিয়ে হোয়াট ইস এফ স্টেটিক এক্সারসাইজ সাথে সাথে নি সাপোর্টিং আমরা অনেক সময় ট্যাপিং করে থাকি ফিজিওথেরাপিতে এগুলো করলে অনেকাংশে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনি স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয় ট্রিটমেন্ট নিলে আশা করি সেরে যাবে আচ্ছা একটু অস্টিও আর্থ্রাইটিস নিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যে সাধারণ হাঁটু আর অসুস্থ হাঁটুর মধ্যে পার্থক্য কি আছে আমরা যদি একটা ছবি দেখি তাহলে আরো এটা বোঝা যাবে এটা নিয়ে প্রায় রোগীরা আমার আমার কাছে জানতে চায় যে ব্যাপারটা আসলে কি দেখেন আপনার ওই পাশে যে ছবিটা আছে এটা একটা হাঁটুর নরমাল হাঁটুর ছবি সুস্থ হাঁটু সুস্থ হাঁটুর ছবি উপরে যে বোনসটা আছে এটা ফিমার আর সামনে একটা পেটেলা বাটি নিচে আরেকটা হচ্ছে টিবিয়া এবং দেখেন ফিমার এবং টিবিয়ার মাঝখানে সাদা একটা অংশ আছে দিস ইজ কার্টিলেজ এই কার্টিলেজটি আমার পাশে যে ছবিটা আছে এটাতে দেখেন এই সাদা অংশটা নাই বললেই চলে এবং উপরের ফিমার এবং টিবিয়া খুব ক্লোজ চলে আসছে এটা হচ্ছে এই কার্টিলেজটা অস্ট্রো আর্থ্রাইটিস রোগী যেটা হয় ফার্স্ট ইরোশন হয় ওখানে ইনফ্লামেশন হয় ইনফ্লামেশন হতে হতে আস্তে আস্তে ইরোশন হয়ে কার্টিলেজটা টোটালি ক্ষয় হয়ে এবং আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে সে টোটালি ডেস্ট হয়ে যায় তখন দেখা যায় গ্যাপ হাঁটুর ভিতরে একটা জয়েন্টে কিন্তু গ্যাপ থাকতে হবে মুভমেন্ট করার জন্য এই গ্যাপটা আস্তে আস্তে ক্লোজ হয়ে যায় তখন থাকে না এবং রুগীর সিভিয়ার পেইন হবে যেটা হবে চলাফেরা করতে পারবে না হাঁটু ভেঙে বসতে পারবে না তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে রুগী অবশ্যই জানতে হবে যে কি চেঞ্জটা আসতেছে এইভাবে যদি সে বুঝতে পারে যে কি চেঞ্জটা হয় এবং এটা কি ট্রিটমেন্ট তখন সে নিজে থেকে অনেকাংশে বুঝতে পারে কি ট্রিটমেন্ট আপনার হাঁটু ব্যথার চিকিৎসা কি আর আধুনিক চিকিৎসা গুলো কি অবশ্যই এটা প্রথমত হাঁটু ব্যথার রুগী সারা বিশ্বে এখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে ডে বাই ডে আগে কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন যখন অনেক আগে আমরাও যখন ছোট ছিলাম যে কলেরা বা ডায়রিয়া হলে পানি খেতে দিত না এবং একসাথে হাজার হাজার লোক মারা যেত তখন মনে করতো যে পানি চলে গেলে মানে পানি যেহেতু শরীর থেকে যায় পানি খেতে দেওয়া যাবে না তাহলে লোক মারা যেত এবং আপনি জ্বরের ক্ষেত্রে দেখবেন চিন্তা করে আগে অনেক ক্যাথা ট্যাথা দিয়ে বা চাপ দিয়ে রাখা হতো এখন কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এখন জ্বরও কিন্তু আমরা গোসল করতে পারি গা স্পন্স করে দিতে বলি এই করতে বলি মানে যেটা যেই সমস্যা হয় তাকে সেই কাজটা করতে হবে হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে বেশিরভাগ রুগী প্রায় আমার কাছে আসে যে চেয়ারে বসে দুই বছর নামাজ পড়তেছে হাঁটু ভেঙে বসে না নিচে একেবারেই বসে না বসা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ ফাক তো হাঁটু দিয়েছে আমাদের জন্য হাঁটার জন্য মুভমেন্ট করার জন্য তাহলে এখানে কেন একটা জোড়া দেওয়া হলো এটা জোড়াটা যেহেতু ব্যথা হচ্ছে এটার প্রপার ট্রিটমেন্ট যদি দেওয়া যায় ব্যথাটা কমে যাবে কিন্তু জোড়া মুভমেন্ট করা বন্ধ করা যাবে না আধুনিক চিকিৎসা আমি বলতে চাচ্ছি যেন কোনো রুগী চেয়ারে বসে দীর্ঘদিন নামাজ না পড়ে যদি হাঁটুতে সিভিয়ার পেন হয় ফর টাইম বিং আমরা হয়তো কিছু দিনের জন্য তাকে রেস্ট্রিক্ট করি ইনফ্লামেশনটা সাবসাইড হইতে ইন্ডামিন টাইম আমরা কিন্তু রুগীকে হসপিটালাইজড করে ফিজিওথেরাপি দিতে পারি এক্সারসাইজ করে দিতে পারি বিভিন্ন ইলেকট্রিক ইলেকট্রোথেরাপি দিতে এখানে অনেক লেটেস্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ইনফ্লামেশন অনেকাংশে সাবসাইড করে আচ্ছা আপনার লেটেস্ট ট্রিটমেন্টগুলো সম্পর্কে জানবো একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তার প্রশ্নটি নিয়ে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু সারার সাথে কথা বলতে চাই জি কথা বলুন শুনতে পাচ্ছি আপনাকে खुब कमन डायर बैठा এটা কিন্তু অনেক সময় রোগী মনে করে হাঁটু ব্যথা হতে পারে হাঁটুর ব্যাক কপ নি পিছনে ব্যথা হতে পারে রোগী মনে করে হাঁটু সমস্যা বেসিক্যালি ওনার সমস্যাটা কোমরে ওনার যেটা সমস্যা এটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কোমরে কোথাও নার্ভ রুট কম্প্রেশন আছে নার্ভে কম্প্রেশন আছে দর্শক আপনি অতি স্পেশাল দ্রুত একজন স্পেশালিস্ট হয়ে স্বর্ণপর্ণ হয় কোমরের একটা এমআরআই করে নেন পড়লে আপনি দেখবেন নার্ভে কম্প্রেশন আছে যার কারণে আপনার পায়ে টান লাগে বা অনেক সময় শির শির করে রুগীর আসলে ব্যথার অনুভূতি বিভিন্ন রকম আমরা যেমন স্বাদের অনুভূতি আছে যে আমরা টক ঝাল মিষ্টি বিভিন্ন অনুভূতি পাই ব্যথারও তো দ্রুব অনুভূতি আছে কেউ বলে যে টাটায় কেউ বলে চাবি আনে কেউ বলে শির শির অথবা টান লাগা এগুলো হতে পারে তো আপনার কোমরের সমস্যা একজন স্পেশালিস্ট স্বর্ণপর্ণ হয় এমআরআই করে আপনি ডায়াগনোসিস করে যদি প্রপার ওয়ে ফিজিওথেরাপি দেওয়া যায় আশা করি সেরে যাবে আচ্ছা আপনাদের হাসপাতালে
যে সকল রোগী দীর্ঘদিন কিন্তু পেইন কিলার খেয়ে খেয়ে আসছে এক পর্যায়ে আমার কাছে আছে যে হেলে দুলে আপনি দেখবেন হাঁস হাটে কিন্তু হেলে দুলে অথবা পেঙ্গুইন হেঁটে হেলে দুলে হাটে বিকজ হাঁস এবং পেঙ্গুইনের কিন্তু হাঁটু নাই তারা কিন্তু হাঁটু ভাঙতে পারে না যেটা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্ভব তো এই রোগীগুলো টোটালি ডিজেবল হয়ে যায় একেবারে চলাফেরা করতে পারে না এবং দীর্ঘদিন চেয়ারে বসে থাকতে এক পর্যায়ে অনেক সময় সাতজনের কাছে গেলে ওনারা বলে এটা নি রিপ্লেস করতে হয় কিন্তু নি রিপ্লেসের পরে হয়তো হাঁটু ব্যথাটা চলে যায় কিন্তু তার ফাংশনটা কিন্তু আসবে না জীবন তো এই ক্ষেত্রে রুগীদেরকে যেটা করতে হবে প্রপার ওয়ে হসপিটালাইজ করতে হবে হসপিটালাইজ করার ফার্স্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে প্রপার ওয়ে আমরা যেন রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দিতে পারি এক্ষেত্রে রেগুলার যদি আমরা চারবার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দিই এবং প্রতিবারে আমরা বিভিন্ন প্রকার মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করে থাকি রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট করে থাকি বিভিন্ন প্রকার আমরা আমরা মেনুপুলেশন থেরাপি করাই এক্ষেত্রে অনেক সময় যদি আমরা মোবিলাইজ করাই যে হাঁটুটা দীর্ঘদিন মোবিলাইজ করানো হয় নাই বা মুভমেন্ট করানো হয় নাই তার পেইন্ট আরও বেড়ে যেতে পারে এই জন্য তাকে রেস্টে দিতে হবে রেস্টে দিয়ে প্রতিবেলা আপনাকে এক দিক দিয়ে পেইন কমাইতে হবে বা ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে এবং পাশাপাশি আপনাকে মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করাইতে হবে তাহলে জোড়াগুলো আস্তে 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 ফ্রি হয়ে যাবে এবং এই হাঁটু ব্যথা রুগী দেখা যায় যে দীর্ঘদিন কোয়াডিসেপস মাসেল খুব স্ট্রেস হয়ে থাকে বা সংকুচিত হয়ে থাকে পিছনে কাপ মাসেল থাকে বা হেমিস্ট্রিং মাসেল এবং লিগামেন্টগুলো খুব মানে টাইট হয়ে থাকে তাদেরকে ফ্রি করতে হয় আচ্ছা আমাদের কাছে এস এম এস এসেছে অনেকগুলো এস এম এস এসেছে তার মধ্যে আমি একটা এস এম এস পড়ছি খুব সংক্ষেপে আমাদের সময় একদম নেই জোবেদা চল্লিশ বছর বয়স মিরপুর থেকে উনি লিখেছেন আমি দীর্ঘ ছ মাস ধরে হাঁটু ব্যথায় ভুগছি আগে আমি ভালো ছিলাম সিঁড়ি ভাঙতে এখন কষ্ট হয় নামাজ পড়তে কষ্ট হয় কি করব। অবশ্যই আসলে ওনার যে বয়স এটা উনি ক্লিয়ার জোবেদা বেগম একজন অস্ট্রো অ্যাথলেটিজের রুগী এটা নিয়ে আমি প্রায় লিখছি যে এই জাতীয় যে অনেক সময় ভালো হঠাৎ করে তার এইসব সমস্যা আস্তে আস্তে শুরু হয় সিঁড়ি ভাঙতে পারে না হাঁটু ভাঙে বসতে পারে না অস্ট্রো অ্যাথলেটিস রুগীর প্রাইমারি দিস কমপ্লেন যে উনি সেই যে পেশেন্ট অফ অস্ট্রো অ্যাথলেটিস হাঁটু ব্যথার অস্ট্রো অ্যাথলেটিস রুগী তাকে এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে অতি শীঘ্রই একজন স্পেশালিস্টের শরণাপন্নায় প্রয়োজন হসপিটালাইজড হয়ে কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিলে সম্পূর্ণ সেরে যায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক তথ্য আপনার কাছ থেকে পেলাম আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ नियमित स्वास्थ्य विषय आपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और डान पास बेल बाटन चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया शेयर कर प्रियजन फिर तब समय डिपिटल लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरता अबिचल